President, gjennom EU-samarbeidet som Norge er en del av, har vi startet vaksinering mot covid-19 raskere enn mange hadde turde håpe på. Andre juledag kom den første leveransen til Norge, og neste dag var den første sykehjemsbeboeren vaksinert. Innledningsvis er antall doser begrenset. De fleste kommunene begynte å vaksinere innbyggerne rett etter nytt år. I dag tidlig var totalt 48.680 covid-19-vaksinasjoner registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SUSVAK. Vi forventer store vaksinineleveranser de neste ukene og månedene. Når risikogruppen er vaksinert, vil færre kunne bli alvorlig syke, men vi kan fortsatt få store og mindre utbrudd. Epidemien må fremdeles holdes under kontroll, slik at kapasiteten i helsetjenesten ikke blir overbelastet. Vi følger situasjonen nøye og tilpasser smittevernetiltakene med utviklingen i smittetall. Det var ingen selvfølge at Norges befolkning skulle få tilgang til vaksine mot covid-19 så tidlig som vi gjorde. Når vaksine er et knapphetsgode, er selv god kjøpekraft ingen garanti for rask tilgang. Norge er et lite marked av begrenset interesse for store markedsaktører, og vi har ikke egen produksjon av vaksine til mennesker. Flere land varsler restriksjoner på eksport av vaksine, og arbeid med sikkert tilgang til smittevernutstyr i den tidlige fasen av pandemien hadde vist oss sårbarheten i det globale markedet for legemidler og medisinsk utstyr. I et globalt vaksinemarked med stor usikkerhet er Norge derfor avhengig av å samarbeide med andre land i samme situasjon. Det at vi nå har startet opp vaksinasjon i Norge, skyldes at vi sammen med EU tidlig kunne investere risikokapital i vaksineutvikling og produksjon, og at Europakommisjonen og medlemslandene har tilrettelagt for at også Norge omfattes av EUs anskaffelser gjennom videresagsavtale med Sverige. Det er nå avklart at Norge vil kunne motta minst 3,4 millioner vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech, 1,89 millioner vaksinedoser fra Moderna og over 3,3 millioner vaksinedoser fra AstraZeneca. Det siste fortsetter en godkjennelse som er antatt å komme i slutten av denne måneden. Vi forventer i tillegg et betydelig volum fra EUs nylig inngåtte tilleggsavtale med Pfizer-BioNTech, og vi vil også få tilgang til betydelig volum fra Janssen. I tillegg vil vi kunne motta stor volum fra EUs avtale med Curvax, Sanofi, GSK, Novavax og Valneva, dersom disse vaksinene ble godkjent. EU har inngått bindende leveringsavtaler med fem produsenter, opsjonsavtaler med en kjette, samt intensjonsavtaler med ytterligere to selskaper. Dersom alle vaksinene som EU har avtale om blir godkjent, får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger. Vaksiner som vi ikke trenger selv, vil bli gitt til andre land som trenger vaksinene. Dette planlegger vi å gjøre i samarbeid med andre europeiske land. CEPI er den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier. Den ble opprettet etter Ebola-epidemien i Vestafrika i 2014-2015 for å utvikle vaksiner mot sykdommer. Norge spilte en viktig rolle i denne etableringen, og CEPI har som kjent sitt hovedkontor delt mellom Oslo og London. CEPI har siden bidratt med finansiering av vaksineutvikling, blant annet til University of Oxford og AstraZeneca samt Curvax, noe som trolig har bidratt til at utviklingen av vaksiner mot covid-19 har gått svært raskt. De to selskapene AstraZeneca og Curvax forventer å levere til sammen 565 kvinner millioner vaksinedoser til Europa i løpet av 2021. Det er nok til å kunne vaksinere 62 prosent av innbyggerne i EU-EUS. Norge er den største bidragsyteren til CEPI. Regjeringen besluttet i mars i fjor å øke bevilgningen til CEPI med 2,2 milliarder kroner over flere år. Formålet med den økte bevilgningen var å styrke CEPIs arbeid med utvikling av vaksine mot covid-19. ACT Accelerator, som er den globale bidragsyteren, Samarbeid for utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til ny diagnostikk, behandling og vaksiner mot covid-19 ble lansert i april med støtte fra blant annet statsminister Erna Solberg. COVAX, vaksinepilaren i dette samarbeidet, ble utviklet som et samarbeid mellom organisasjonen WHO, Gavi og CEPI. COVAX definerte tidlig et mål om at inntil 2 milliarder vaksinedoser skulle bli tilgjengelig i 2021, 
for likeverdig fordeling mellom land, uavhengig av betalingsevne. Den fordelingsnøkkelen som COVAX foreslo å holde fast ved i lang tid, innebar at landene ikke ville få dekke vaksiner til mer enn 20 prosent av sin egen befolkning. Dette er ikke godt nok for å få smittekurven til å peke nedover. Derfor fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag å modellere hvordan ulike scenarier for vaksinasjon og vaksinetilgang vil kunne påvirke smittespredning og nødvendigheten av å videreføre andre smitteverntiltak. Modellene viste at man ved utbredt smitte måtte vaksinere betydelig mer enn 20 prosent av befolkningen, før en kunne få en, se en akseptabel reduksjon i antall forventet sykehusinnleggelser, selv med en effektiv vaksine. Da ble det tydelig at COVAX alene ikke kunne dekke Norges behov for vaksine. Arbeidet med sikret tilgang til vaksine mot covid-19 har vært svært politisk i sin natur. Derfor er det Helse- og omsorgsdepartementet og ikke Folkehelseinstituttet som har ledet arbeidet. Det har også vært utstrakt samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og utenriksdepartementet. I mai og juni hadde vi omfattende sonderinger om vaksinesamarbeid overfor vi kolleger i andre nordiske og europeiske land og med Europakommisjonen. Vi hadde også møte med representanter for vaksineprodusenter. Produsenten var tydelig på at de ønsket å inngå avtaler med et samlet Europa, ikke med enkelt land. Tidlig i juni var det kontakt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, den tyske helsedepartementet og den franske statsministerens kontor. Temaet var Inclusive Vaccine Alliance, IVA, som er et europe europeisk initiativ for utvikling, produksjon og anskaffelse av vaksine mot covid-19. Alliansen ble lansert av Tyskland og Frankrike, sammen med Italia og Nederland 5. juni. I denne perioden hadde jeg utstrakt politisk kontakt om vaksine med mine europeiske kolleger, blant annet samtaler med Tysklands helseminister Jens Spahn. 12. juni og med Europakommissær Stella Kyrikardis, som var ansvar for helse i Europakommisjonen 2. og 17. juli. 11. juni sendte statsminister Anna Solberg et brev til kommisjonspresident Ursula von der Leyen om norsk deltakelse i IVA, på oppfordring fra blant annet Frankrike. To dager senere, 13. juni, signerte IVA-landene en avtale med legemiddelselskapet AstraZeneca om leveranser om inntil 400 millioner vaksinedoser til landene i Europa. Det ble på den tiden klart at EU skulle overta arbeidet som var påbegynt av IVA-landene. 2. juli besluttet derfor regjeringen formelt at nært samarbeid med EU skulle være Norges hovedstrategi for å få tilgang til vaksine til egen befolkning. Vi hadde i juli og august jevnlig samtaler med Sandra Galina, som var EUs kjesforhandler under vaksineanskaffelsene, og med Sveriges vaksinekoordinator Rikard Bergstrøm om Norges tilknytning til EUs vaksineanskaffelser. Det var ingen selvfølge at EØS-landene, landet Norge, kunne bli en del av EUs avtaler. Vi møtte hele tiden positive muntlige tilbakemeldinger på et slikt ønske, både fra Europakommisjonen og fra de enkelte EU-medlemslandene som vi var i kontakt med. Storbritannia inngikk egne bilaterale avtaler utenfor de øvrige europeiske samarbeidet. Vi var derfor bekymret for at dette ville føre til en skepsis i EU mot å måtte inkludere land utenfor EU. EU benytter forsyningssikkerhetsmekanismen ESI, til risikoinvestering for vaksineutvikling. Det gjorde de blant annet for å dekke etableringskostnader for oppskalering av produksjonskapasitet for vaksiner. Norge er ikke en del av ESI, og det er ikke funnet noen mekanismer som åpner for direkte innbetalinger for Norge til ESI. Dette til tross for flere tilbud om innbetaling fra norsk side. Vi var dermed forhindret for å være direkte part i avtalene som EU og medlemslandene inngikk med vaksineprodusenter. Vi fikk klare tilbakemeldinger fra kommisjonen om at de juridiske hindringene for Norge til å bli part i ESI var absolutte, men samtidig var det klare politiske forpliktelser om at vi sammen skulle prøve å finne løsninger rundt de juridiske hindringene. Vi jobbet derfor i herdig med å finne modeller som løste de juridiske problemene. Det var den svenske vaksinekoordinatoren Rikard Bergström som i august foreslo en modell for videresalg til EØS-landene og Sveits. Løsningen innebar at samtlige EU-land frasier seg et volum på inntil 3 prosent for å dekke behovene i Norge, Island, Sveits og Liechtenstein, og at vaksinedosene videre selges fra et EU-land, medlemsland, til en pris som også omfatter ESI-andelen. 
Deretter er dette det EU-landet som innbetaler denne ESI-andelen til Europakommisjonen. 14. august undertegner EU en avtale med AstraZeneca, som innebar at EU overtok vaksineavtalen som IV-landene hadde inngått to måneder tidligere. Samme dag hadde statsminister Erna Solberg en samtale med kommisjonspresident von der Leyen, som etterpå la ut på Twitter-melding om at EUs avtaler med legemiddelselskapene under EUs vaksinestrategi og dekke Norges og andre EØS-lands behov. Løsningen kom via Sverige. Jeg hadde 20. august en samtale med min kollega Lena Hallengren om mulig videresalg for Sveriges anskaffelser. I en pressekonferanse om vaksiner samme dag kunngjorde statsminister Stefan Löfven sammen med Lena Hallengren og Rikard Bergström at Sverige ville ivareta viderefordeling av vaksiner fra EUs anskaffelser til Norge og Island. Det er inngått en trepartsavtale mellom Norge, nei, Sverige, Norge, AstraZeneca om Norges tilknytning til EUs avtale om med AstraZeneca, og en videresalgsavtale mellom Sverige og Norge ble ferdigstilt 15. oktober. Til nå har EU signert avtaler om vaksineleveranser med åtte ulike vaksineselskaper, og Norges tilknytning ivaretas gjennom samme mekanisme for alle disse avtalene. Arbeidet med å få fram vaksiner mot covid-19 går fort, og et stort antall vaksinekandidater er under utvikling over hele verden. Det er fortsatt usikkerhet hvor mange og hvilke av disse kandidatene som vil vise seg å være sikre og effektive. Vaksineutvikling er forbundet med høy risiko, og sannsynligheten for å lykkes med å bringe en vaksinekandidat til markedet er omtrent 20 prosent. Ingen har visst om et sånt anslag kunne overføres til covid-19-vaksiner. På den ene siden så lovende data fra studier i tidlig fase av vaksineutviklingen positive ut. På den andre siden fantes det ingen godkjente vaksiner mot et koronavirus, og flere av vaksinekandidatene er basert på helt ny teknologi. For å være rimelig sikker på at minst en av vaksinekandidatene ville lykkes, investerte EU og EUs partnere tidlig utvikling og produksjon av en portefølje av ulike vaksinekandidater. Dette har bidratt til å bringe fram en rekke vaksiner som nå nærmer seg formell godkjenning, og til å sikre store produksjonsvolum som vil komme befolkningen i Europa og resten av verden til gode. Vår tilknytning til EUs avtaler har sikret Norge rask tilgang til godkjente vaksiner. Nå igjen så det store arbeidet med å sikre at vaksinasjonen kan gjennomføres på en god måte. Folkehelseinstituttet fikk 15. september i oppdrag å organisere det nødvendige planarbeidet for at vi skulle kunne vaksinere befolkningen mot covid-19 når en eller flere vaksiner var godkjent. Folkehelseinstituttet koordinerte arbeidet i samarbeid med Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Helseregionene, KS, statsforvalterne og andre aktører involvertes et ved behov. Dette arbeidet pågikk gjennom hele høsten. Departementet har ukentlige møter med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktorat for e-helse om vaksinasjon for å sikre at forhold som ikke er løst eller har god nok fremdrift får tilstrekkelig oppmerksomhet. Delprosjektet følges tettere opp ved behov. Folkehelseinstituttet leverte på oppdraget 15. og 19. november. Disse leveransene ga et solid beslutningsgrunnlag for regjeringen. Regjeringen besluttet 12. oktober at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon er frivillig og gratis for den enkelte. Målet med koronavaksinasjonsprogrammet er å ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Kommunen har ansvar for å organisere vaksinasjonen slik at de finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning. Regjeringens hovedprioritet i vaksinearbeidet er tidlig vaksinering av hele befolkningen. I innledende fase vil det være begrenset tilgang til på vaksine, og det vil derfor være behov for å prioritere mellom grupper. Hele befolkningen over 18 år vil bli tilbudt vaksine når man har et tilstrekkelig antall doser, og vaksinenes egenskaper tilsier det dersom det er et faglig grunnlag for å anbefale vaksinasjon. Det er gruppene som har økt risiko for alvorlig forløp på død som vil ha størst nytte av å være beskyttet mot covid-19. Regjeringen har prioritert de aller eldste og personer i sykehjem tidlig i vaksinasjonsforløpet. 
Der kommer andre eldre over 65 år og personer i alderen 18-64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander. De eldste i risikogruppen har vært hardt rammet av smitteverntiltakene for å beskytte dem mot smitte. Det har ført til mer ensomhet. Vi håper at det kan åpnes for færre besøksrestriksjoner i takt med vaksineringen av denne gruppen. Jeg har nå bedt Helsedirektoratet om å vurdere dette. Prioriteringsrekkefølgen kan tilpasses pandemiens forløp, vaksinens egenskaper, grad av smitte i samfunnet og graden av kontroll og press på helsetjenesten. Det er allerede gjort en slik tilpassning i prioriteringen. Om lag 20 prosent av dosene til kommunene kan nå gis til helsepersonell. I tillegg får sykehus nok dose til å vaksinere 15 000 helsepersonell i januar og februar. Denne endringen er gjort for å unngå at kritisk helsepersonell blir syke, og dermed sikre at behandling er tilgjengelig. Vaksinasjonsprogrammet legger til grunn at 75 prosent i risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt, og 50 prosent av resten av befolkningen vil ta imot tilbud om vaksine. Norske bestillinger av vaksiner gjennom EU tar samtidig høyde for en langt høyere deltakelse. Heldigvis ser det ut at vi kan klare denne prosentandelen, og vel så det. Nå sier 83 prosent at det er meget sannsynlig eller sannsynlig at de vil takke ja til vaksine mot covid-19. Ifølge Helsedirektoratets ukenlige undersøkelse er det de eldste som er mest positive. I denne aldersgruppen sier 91 prosent at de vil ta vaksinen. Disse tallene er svært gledelige. Vi både håper og tror at tilslutningen vil øke etter hvert som kunnskap om vaksinen har nådd ut i befolkningen. God informasjon og åpenhet om vaksinens effekter og bivirkninger er sentrale for å åpne høy oppslutning i befolkningen. Undersøkelsen viser også at vi har nådd fram med budskapet om at fellets innsats må til for å komme koronapandemien til livs. Folkehelseinstituttet har ansvar for innkjøp av vaksiner og skal samarbeide med distributør om en plan for håndtering og distribusjon av vaksiner. Planen skal sikre riktig vaksine på riktig sted, til riktig tid, i riktig mengde og av riktig kvalitet. Helsedirektoratet har ansvar for å sikre at tilstrekkelig vaksinasjonsutstyr er tilgjengelig. Til nå er 11,4 millioner sprøyter og 14 millioner kanyner på lager, i tillegg til alt i tillegg til annet nødvendig utstyr. Helsedirektoratet har kjøpt inn 615 kjøletransportbeholdere med strømdrevet kompressor for å transportere Pfizer-vaksinen til kommunene. Det anskaffes opp til 3000 elektroniske temperaturmålere for bruk i beholdere og andre lagerenheter for hvor vaksinen skal oppvares. Distribusjon og gjennomføring av vaksinasjon av Pfizer-vaksinen må planlegges i detalj, for vaksinen må oppvares med minus 70 grader, og den er kun holdbar i fem dager i kjøleskapstemperatur hvis ultrakuldekjelen brytes. Produsenten Pfizer har i kontrakten sagt at de skal stå for den fysiske transporten fra egen fabrikk og frem til siste ledd av ultrakjølekjeden, det vil si det er helseregionene og sykehusapotekene. Der vil vaksinen pakkes om og distribueres til kommunene. Sykehusapoteten har både frysekapasitet, nødvendige tillatelser og autorisert personell til å klare dette. Andre vaksiner som ikke må oppbevares under spesielle kjøleforhold vil bli sendt direkte til Folkehelseinstituttet, som sørger for transport videre til kommunene. Regjeringen ga kommunen i oppdrag å lage planer for gjennomføring av vaksinasjon. Fristen var 18. desember. Planene omfatter forberedelser før mottak av vaksinene, selve mottaket, lagring og intern videre distribusjon av vaksinene, identifisering av risikogrupper, og innkalling til og gjennomføring av vaksineringen. Lange transportveier betyr at kommunene må ha alt utstyr, personell og vaksinemottaker på plass når leveransen kommer, slik at vaksineringen blir mest mulig effektiv og en unngår svinn. Dette krever nøyaktig planlegging fra den enkelte kommune. Statsforvalteren hadde frist 23. desember til å gjennomgå planene og følge opp kommuner som hadde behov for råd og veiledning. Statsforvalteren har oppnevnt koordinatorer som skal bidra til at alle kommunene i fylket har tilfredsstillende planer for vaksinasjon mot covid-19 og formidle informasjon mellom myndighetene og kommunene. Det er kommunen selv som har ansvar for å vaksinere egne innbyggere. Det er gjort tilpassninger i regelverket når det gjelder plikter og takster for å legge til rett for at fastleger kan delta i vaksinasjonsarbeidet i kommunen. 
Helseregionen skal sørge for tilbud om vaksine mot covid-19, i hovedsak til eget helsepersonell, men også til noen pasienter. Folkehelseinstituttet utarbeider anbefalinger om hvilke pasienter som bør vaksineres på sykehus. Den senere tid har det vært en diskusjon om hvorfor det til synlig tar lengre tid å gjennomføre vaksinasjon i Norge enn i noen andre land. Vaksinene fra de to produsentene som hittil er godkjent og levert til Norge består av to doser. For at vaksinen skal ha full effekt, settes dose 2 henholdsvis 3 og 4 uker etter dose 1, eller kort tid etter dette. Eller kort tid etter dette. For å være sikker på at en person som har fått dose 1 får dose 2 til rett tid, mellomlagres denne dosen, for eksempel hvis det skulle bli produksjonsproblemer. Det betyr at vi innledningsvis kun setter halvparten av dosene som vi mottar. Å sette vaksiner i et beredskapslagre sikrer at vi har en buffer i tilfelle det blir problemer med produksjon eller distribusjon. Sånt blir det også gjort i mange andre europeiske land. Størrelsen på denne bufferen kan justeres etter hva som anses nødvendig. Produsenten av moderne vaksin anbefaler at vi holder halvparten av dosene med motor. Takket være beredskapslagere vil utsendelse av vaksin i Norge gå som planlagt til tross for at Pfizer fredag 15. januar meldte at Norge vil få redusert vaksinineleveranser i en periode fremover. Norge land har så stort smittetrykk at de ønsker å gi så mange som mulig litt beskyttelse så raskt som mulig. De vurderer at det er bedre at mange har litt beskyttelse enn at noen får full beskyttelse. Første dose gir trolig noe beskyttelse i en viss tid. Men disse landene tar en risiko ved å velge en slik strategi når dose 2 ikke kan settes innenfor det anbefalte tidsrommet. Hverken produsentene eller europeiske helsemyndigheter anbefaler foreløpig en sånn fremgangsmåte. Så lenge det er knapphet på vaksiner, vil disse landene også måtte gå ned i vaksinetempo for dose 1 når nye leveranser kun rekker til å sette dose 2. Så frem til landene ikke utsetter dose 2 vesentlig, vil derfor tempo i vaksinere befolkningen utjevne seg blant EU-landene. Noen land har valgt å ta i bruk en nødprosedyre for raskere godkjenning av vaksinen, og de har dermed kunnet starte vaksineringen tidligere. Norge har sammen med EU-landene valgt å følge den oppsatte planen for godkjenning for å være sikker på at vaksinens effekt, sikkerhet og kvalitet er grunnig vurdert. I Norge har vi valgt å distribuere vaksinen likt til alle kommuner. For det vi har kort tid til vaksinering når kjøligheten avbrytes, må vi forsikre oss om at kommunen er klar til å ta imot vaksinen før den sendes. Spesielt innledningsvis må vi regne med at vaksineringen tar lengre tid. Vi regner imidlertid med at vi ganske raskt vil ta igjen et eventuelt etterslep, og at det vil være leveranser av vaksiner til Norge som som bestemmer hvor raskt vi vil klare å vaksinere. Europeiske legemiddelmyndigheter har godtatt en søknad fra Pfizer om at hetteglassene inneholder seks og ikke fem doser. I praksis vil dette kunne øke antall doser tilgjengelig fra denne produsenten med 20 prosent. De vaksinene som leveres til Norge beskytter mot covid-19-sykdom. Vi vet ikke nå om vaksinene også beskytter den som er vaksinert mot å smitte andre. Dersom vaksinen også beskytter mot å smitte andre, vil det kunne få betydning for prioriteringen av vaksinen fremover. Det vil for eksempel kunne være aktuelt å prioritere områder med stort smittetrykk. Vi følger nøye med på dette fremover. Enkelt har tatt ordet for at Norge bør inngå direkte avtaler med produsenter i tillegg til det vi får gjennom EU-samarbeidet for å få vaksinert befolkningen raskere. Etter det vi kjenner til, er produsentenes produksjonskapasitet fullt utnyttet. Dersom Norge skulle sikre seg ytterligere vaksinelevering, i tillegg til det vi allerede har avtalt om, vil det trolig være vaksiner som kommer til Norge etter at vi har fullvaksinert alle nordmenn som ønsker det. Hvis ikke må vi eventuelt prøve å få kjøpt vaksiner som allerede er avtalt levert til andre land. Heldigvis ønsker ikke legemiddelindustrien at vaksinene skal selges i et så rått marked, tvert imot. Mitt inntrykk så langt er at industrien har tatt et stort samfunnsansvar 
både når det gjelder pris og fordeling av vaksiner til landene. Det arbeides fortløpende med tiltak for å sikre god informasjonsflytt knyttet til hvem som har fått vaksine, hvilke vaksiner det er og eventuelle bivirkninger. Elektronisk registrering i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SUSVAK vil bidra til rask oppdatering av viktige data. Det er etablert en portal som kan benyttes for de som ikke har integrasjon mellom elektroniske pasientjournalen og SUSVAK. Vi må dessverre være forberedt på at sjeldnere bivirkninger vil kunne oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala, selv om den er testet og godkjent for bruk. Folkehelseinstituttet anbefaler at fordeler og ulemper ved vaksinasjon vurderes nøye for pasienter som har svært kort forventet levetid. Ved norske sykehjem dør det til vanlig 300-400 personer i uken. Det er derfor forventet at noen vil dø like etter at de er vaksinert, uten at det nødvendigvis har noen sammenheng mellom dødsfall og vaksine. Det vil uansett bli rapportert og gjennomgått i tråd med etablerte rutiner. Gjennom vaksineringen må tiltak opprettholdes og løpende tilpasses smittesituasjonen og gjennomført vaksinasjon. Smittesituasjonen kan endres dersom vi ikke klarer å følge smitteverntiltakene, eller om et vesentlig endret virus sprer seg i Norge. Vi håper nå at en stor andel av risikogruppen vil være vaksinert rundt påsketider. Når risikogruppen er vaksinert, kan vi vente at færre vil bli alvorlig syke, og at risikoen for overfylte intensivavdelingen kan bli noe mindre. Smittetrykket vil trolig være lågere, men pandemien vil fortsatt ha kraft til å komme ut av kontroll, og vi kan trolig begynne å avvikle noen tiltak. Hvis alt går som vi håper, tror vi at vi kan tilby vaksine til alle over 18 år til sommeren. Vi tror det vil innebære at rundt 70 prosent av alle voksne vil ha takket ja til vaksine. I beste fall vil dette kunne skje i juni. Selv om alle voksne har fått tilbud om vaksine, vil det fortsatt kunne forekomme lokale utbrudd, særlig hos uvaksinerte. I hovedsak vil slike utbrudd få mindre alvorlige følger, men det vil fortsatt kunne oppstå alvorlig sykdom, innleggelse på intensivavdelinger og død. Vi vil fortsette å overvåke smittebildet og utbrudd. Vaksinasjonsprogrammet vil også fortsette. Når vaksinasjonsprogrammet har kommet tilstrekkelig langt, kan vi avvikle de mest inngripende tiltakene, men vi må være forberedt på nye tiltak ved behov. Det mest varige tiltaket vil være at personer med symptomer blir hjemme og lar seg teste. Det samme gjelder gode hostevaner og håndhygiene. Dette hjelper jo også mot andre smittsomme sykdommer. Som statsministeren nettopp sa, vi ser lys i tunnelen, men det er en god stund til vi kan slappe av. Tvert imot er det helt nødvendig at vi fortsetter å følge smittevernreglene, holde avstand, holde oss hjemme hvis vi blir syke, og holde hendene regne. Vaksinasjonen er godt i gang og må ikke forsinkes. Det som kan forsinke vaksineringen er nettopp et høyt smittetrykk, som vi må fortsatt holde ut.